وقتی خوب به زندگی نگاه میکنم به زندگی خودم میبینم که هر وقت یه خیالم راحت شد از یه بحرانی اومدم بیرون دوباره دو ماه بعد سه ماه بعد یه اتفاق جدیدی افتاد مشکلات زندگی یه چیزی هن که تمومی ندارن خیلی وقتا میان و میرن به شکل های جدیدی تبدیل میشن و حالا اینکه این وسط ما تبدیل میشیم به یک آدم بهتر و قوی تر یه چیزه ولی اینکه چقدر تو اون فضاها رفتارهای بخردانه ای انجام میدیم تا ازش رضایت داشته باشیم یه چیز دیگه است زندگی ما آدما با درد شروع میشه همه ما تو یکی از سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین اتاق‌های دنیا به دنیا میایم توی اتاق جراحی نه ما توی رحم مادرمون یه زندگی نسبتاً راحتی و تجربه می‌کردیم هیچ دغدغه‌ای نداشتیم یه سری دکتر و پرستار با لباس‌های خونی و سبز با تیغ و چاقو و وسایل جراحی سراغمون میان و روز تولد ما با خون شروع میشه بزرگ میشیم بزرگتر میشیم میریم مدرسه درس خوندن و نفهمیدن شروع میشه سرزنش ها و تنبیه ها حسادت هایی که نسبت به هم کلاسی هامون پیدا میکنیم بلوغ زود رس یا دیر رس پسر بچه ای که ریشش در نمیاد یا دختر بچه ای که از جسمش راضی نیست جوش هایی که توی صورتمون در میاد و دوستشون نداریم بعد یکم که بزرگتر میشیم یه های عاشق میشیم عاشق کسی میشیم که شاید شاید اون از ما خوشش نمیاد ازدواج میکنیم خانوادهمون رو میخوایم شکل بدیم با کلی امید و آرزو جور در نمیایم با هم واقعا برای گونه انسان بد قصه خورد ما در این اینکه زیبایی های زندگی رو تجربه میکنیم ولی خب قصه های زیادی هم تجربه میکنیم در کنار تمام اتفاقات قشنگ و لذت بخش زندگی ترخیه های زیادی رو تجربه میکنیم در مقابل موفقیت ها و شکست های زیادی در مقابل تولد عزیزانمون و فرزندانمون فوت و از دست دادن والدینمون و دوستانمون رو تجربه میکنیم خیلی وقتا زندگیمون احساس معنادار شدن میکنه و خیلی وقتا یهوی احساس بیمعنایی خفمون میکنه یه وقتا رابطه جدیدی رو به دست میاریم و خیلی وقتا روابط مهممون رو از دست میدیم زندگی در کنار تمام هستی ها نیستی های خودشو داره و زمانی ما میتونیم بگیم که تونستیم آدم قوی و درستی برای این زندگی باشیم که با استراب های وجودی که در زندگی وجود داره یاد بگیریم بسازیم یه دوره داشته باشیم درس رو ما راجبه این صحبت کردیم که خیلی وقتا بعد از سیلی که از زندگی میخوریم احساسات منفی زیادی رو در وجودمون تجربه میکنیم و این میزان احساسات به اندازه اون ضربه ای که خوردیم به خاطر شخصیتی که داریم به خاطر معنایی که اون اتفاق برامون داره هستش پر میشیم از افکار و هیجانات منفی معمولا آدم ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد در مقابل سیلی های واقعیت و این سیلی های واقعیت ما رو به دو دسته تقسیم میکنن کسانی که نظم بخشی خوبی نسبت به هیجانات دارن و رفتار خوبی با هیجانات و مهمانان ناخوانده زندگیشون میکنن و دسته دوم 
کسایی هستن که این رفتارهای مناسب رو ندارن رفتارهای نامناسب با مهمانان ناخوانده از جمله افکار و هیجانات منفی باعث میشه که ما خیلی بیشتر غرق اونها بشیم خیلی بیشتر درگیر اونها بشیم و اونها بر ما غالب شه اومدیم راجع به اجتناب کردن از افکار و هیجانات صحبت کردیم که متاسفانه روز به روز تعداد و شدتشون رو بیشتر میکرد و بعد اکت به ما پیشنهاد کرد که اگر میخوایم در شرایط سخت هم به ارزش هامون پایبند باشیم بهتره که پذیرش خوبی نسبت به اونها داشته باشیم پذیرش یعنی این که به اونها فضا بدیم اجازه, با... اجازه بدیم که کنار ما باشن تلاش نکنیم برای خروج اونها و با اونها یک همزیستی سالم و درستی داشته باشیم اگر پذیرش اتفاق بیفته مقدمات تعهد هم اتفاق میفته واسه همین اسم روانشناسی اکت هست acceptance commitment therapy یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تا زمانی که پذیرش اتفاق نیفته تعهدی هم در کار نیست و پذیرش یعنی فضا دادن به آنچه که در درون من اتفاق میفته باید بگم که بهتون پذیرش برای همه چیز نیست ما نباید همه چی زندگی رو قبول کنیم پذیرش به معنی تسلیم شدن نیست پذیرش به معنی اینه که آنچه را که نمیتوانم تغییر کنم رو باهاش زندگی بکنم با آنچه که نمیتونم عوضش بکنم صلح کنم پذیرش به معنی منفعل بودن نیست پذیرش یعنی این که من آنچه را که نمیتونم تغییر بدم و میپذیرم تا فرصتی پیدا بکنم برای آن چرا که میتوانم تغییر بدم رو تغییر بدم <تصفيق> آقای جان گاتمن یک پژوهشگر در هیته روابط زناشویی میگه که 65 درصد مشکلات روابط زناشویی غیر قابل حل اما بیشتر زمانی که زوجین برای بهبود رابطشون میذارن روی مشکلات غیر قابل حل زندگیشونه و همین قضیه باعث میشه که یک زندگی که قرار بود برای اونها آرامش و شادی بر مقام بیاره تبدیل بشه به یک میدان جنگ برای مبارزه این فکر کنم در رابطه با رابطه والد و فرزند در رابطه ما با دوستان اون هم صدق میکنه خیلی از اختلاف نظرهایی که ما با دوستانمون داریم با عزیزانمون با پدر مادرمون با همکارانمون داریم یه جورای غیر قابل حله و ما نمیتونیم اونها رو بپذیریم چون جایی برای تحمل افکار و حیجانات منفی حاصل از این عدم توافق در وجودمون نداریم من جا ندارم برای اون فکر و حیجان منفی که عدم توافقم با تو به من یادآوری میکنه من با همسرم توافق نظر ندارم ناراحت میشم و چون ناراحت میشم دوست دارم که اصلا با هم صحبت نکنی که من این عدم توافق رو با تو هیچ وقت تجربه نکنم اومدیم راجع به مرحله اول صحبت کردیم و گفتیم مرحله اول مهربانی و پذیرش این که من خودم رو درست روایت کنم این که من با خودم قشنگ حرف بزنم این که به خودم حق بدم که دارم اذیت میشم این که با خودم وقتی گپ میزنم بگم که بله من مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتم تو مرحله اولی که اکت در روزهای سخت به ما توصیه میکنه اومدیم به این اشاره کردیم که با مهربانی با خودمون روبرو بشیم با افکار هیجانات منفیمون روبرو بشیم و به اونها فضا بدیم به اونها جا بدیم تایید کنیم که رنج زیادی میبریم و بعد کنجکاو باشیم نسبت به اونها افکارمون رو مشاهده بکنیم باهاشون ترکیب نشیم فیوژن نشیم و یک گشت و وارسی نسبت به افکارمون داشته باشیم افکاری که سال هاست دارن از پشت به ما خنجر میزنن و زندگی ما رو دارن خرابتر میکنن رو تشخیص بدیم از اونها فاصله بگیریم شاید از اونها بتونیم جدا بشیم و بعد ورود کردیم به مرحله دوم مرحله دوم دقیقا معنی آگاهی رو میده در مقابل ناآگاهی ناخداگاه ما در زندگیمون به ما میگه 
وقتی فکر و هیجان منفی اومد سراغت یا به جنگ یا فرار کن ولی مرحله دوم یک جشن و پایکوبی برای ورود و استقبال از آگاهیه من با اینکه دلم میخواد به جنگم با اینکه دلم میخواد فرار بکنم اجازه میدم به افکار و هیجانات منفی من رو و قایقم رو تکون بدن لنگر میندازم و فعلا برای اینکه تسلط فکر و هیجان بر من بیشتره با لنگر انداختن فرصت میدم تا آگاهی مفصایش پیدا بکنه ارزش هام رو به خاطر بیارم شاید افکار و هیجانات منفی که اساسا افکار و هیجانات منفی که اساسا در زندگی من دارن من رو به سمت ورشکستگی میبرن باعث بشن که من راه بی راه بشم اونجا لنگر رو میندازم آروم میشم آگاهیم رو به خاطر میارم ارزش هامو به خاطر میارم میفهمم که زندگی من فقط در این مشکل خلاصه نمیشه حالا اگر تعهد من به ارزش هام با همون جنگ و فراره یکی بود در زمان آگاهی همون کارو شاید بکنم اما شایدم من به این نتیجه برسم که نه ارزش های من یه چیز دیگه میگن افکار هیجانات هم یه چیز دیگه پس اونجا شروع میکردم به این که بتونم زندگی ارزشی خودم رو استارت بزنم و و در تمام این داستان ها رو میتونیم توی یه چیزی تعریف بکنیم و اونم اینه که من آدم ها رو اومدم از نگاه روانشناسی اکت به دو سبک رفتاری دو سبک زندگی تقسیم کردم اومدم گفتم که زندگی مبتنی بر افکار و هیجانات که اکثر آدم ها درگیرشن هر فکر و هیجانی که به ذهنشون میرسه همون شکلی زندگی میکنن و دسته دوم کسانی که ارزشی زندگی میکنن ارزشی ها هم فکر و هیجان دارن ولی ارزش هاشون رو هم به خاطر میارن ارزش هاشون رو هم برنامه ریزی میکنن ولی افراد فکری هیجانی یا فرصتی برای کشف و شهود ارزش هاشون ندارن یا اگر هم داشته باشن در اثر این افکار و هیجانات اونها رو فراموش میکنن و چون فکر و هیجان لزومن ارزشمند نیستن زندگی مبتنی بر اونها لزومن برای ما زندگی قایتمند و هدفمند و ارزشمندی رو نمیسازه پس ما از شما خواستیم که حتی در مواجهه با سختی های زندگی هم بتونید با به یاد آوردن ارزش هاتون یک زندگی ارزشمند برای خودتون بسازید. بریم وارد محله 3 بشیم. البته اینم بهتون بگم که من بعد از اینکه محله 3 و 4 رو گفتم که فکر می‌کنم یه یه ساعت و ربع 75 دقیقه 60 دقیقه طول بکشه سوالاتی که قشنگ هستن مناسب با کلاس هستن رو که شما همین الان میتونید توی چت ها بپرسین پاسخ میدم و این شکلی اگر که جایی از درس ها رو هم متوجه نشدین تلاشم رو خواهم کرد که بتونم اون قسمت ها رو هم برای شما جا بندسم پس بنابراین میتونید که هر جایی از درس ها رو متوجه نشدین با یه ادبیات قابل درک برای ما توی چت بنویسین تا ما به اونها پاسخ بدیم خب بریم وارد مرحله سه بشیم مرحله ای که بعد از یک آگاهی اولیه به دست میاد مرحله سه اسمش موزه گرفتنه چه چیزی واقعا برای من اهمیت داره چه چیزی در زندگی میخواهم که چه چیزی در زندگی میخواهم که حاضرم به خاطر اون مقاومت کنم دوست دارم چگونه انسانی باشم چقدر سوالات زیبایی واقعا چقدر مهمه که من در طی زندگی که داشتم فرصت کرده باشم از خود واقعا چه چیزی برای من اهمیت داره چه چیزی در زندگی میخوامش که حاضرم به خاطر اون تاباوری بکنم مقاومت بکنم دوست دارم چگونه انسانی باشم 
باور بکنید که بیشتر انسان ها تا انتهای عمرشون هم فرصت نمی کنن به این سوالات خیلی خوب جواب بدن فرض کنید که من به این سوالات جواب دادم فهمیدم چه چیزی واقعا برام اهمیت داره فهمیدم که کارآفرینی برام اهمیت داره بهبود اوضاع خانواده ام برام اهمیت داره بهبود اوضاع کشورم برام اهمیت داره دوست دارم به کسب و کارها کمک کنم دوست دارم که بنویسم و کتاب هام به مردم کمک بکنه و و و خب فقط این که چه چیزی برای من اهمیت داره کافی نیستش که من باید برای اونها قدم بردارم و باز دوباره برمیگردیم به یک درس بسیار مهم که در عکت به عنوان یکی از مهمترین استراتژی ها وجود داره اونم چیه؟ حضور در لحظه حال من الان در همین لحظه کنار شما هستم تو این لحظه وجود دارم دارم اقدام میکنم، دارم تدریس میکنم، دارم به شما درس میدم شما تو این لحظه حضور دارین؟ احتمالا بله اگر صدای منو میشنوین، اگر مشغول نوشتن درس ها هستین تو این لحظه حضور دارین ولی حتما برای خیلی ها پیش اومد موقعی که داشتن به درس های من گوش میکنن یا رفتن سراغ اون خاطره و تصویری که از اون اتفاق داشتن یا رفتن سراغ ترس از یک آینده نامعلوم اون لحظه ای که من وارد گذشته میشم یا میرم به سمت آینده دیگه تو این لحظه وجود ندارم ولی واقعا اگر ما میخوایم از زندگیمون یک هدیه بسازیم این به دست نمیاد مگر اینکه تو لحظه حال باشیم به همین خاطر شاید با مزه است که در زبان انگلیسی کلمه پرزنت هم معنی لحظه حال رو میده هم معنی هدیه رو میده شاید مهمترین هدیه ای که هر کدوم ما داریم همین لحظه حاله و شاید اگر در لحظه حال باشیم بتونیم زندگیمون رو به یک هدیه و موهبت تبدیل بکنیم میدونم که هیچ انسانی نمیتونه و نمیخواد که همیشه در لحظه حال باشه چون ما قادریم که به آینده سفر بکنیم طراحی بکنیم نگرانی های خودمون داشته باشیم و به گذشته سفر بکنیم ازش بیاموزیم ولی این که به چه نسبتی در اینها هستیم خیلی اهمیت داره آدم هایی که درگیری های وسواسی فکری دارن خیلی تو فکرشونه کسایی که درگیر نشخار فکری میشن خیلی تو فکرشونه کسانی که درگیری های هیجانی پیدا میکنن خیلی با احساساتشون ممزوج میشن و همه اینها باعث میشه که من حضور در لحظه حال رو از دست بدم و از دست دادن لحظه حال یعنی این که من دیگه چیزی نمیتونم بسازم من مرحله سوم رو موزه گرفتن و به خاطر آوردن ارزش ها میدونم اما این هیچ معنی نمیده اگر من در لحظه حال حضور نداشته باشم هزاران ارزش و هدف اگر داشته باشم حضور در لحظه حال نداشته باشم هیچ فایده نداره پس پیش شرط مرحله سوم مثل تقریبا تمام مراحل دیگه باز هم به حضور در لحظه حال ارتباط داره این نکتش رو اینجا گفتم موزه گرفتن بدون حضور امکان پذیر نیست در پارت قبل اومدم راجع به تریپی با شما صحبت کردم گفتم که آقا معمولا مردم جهان هدف دارن خیلی از سخنران ها و نویسنده ها دنبال این بودن که بگن که بله هدف همه چیز زندگی است نه خیر نیست میلیارد ها نفر میلیون ها نفر آدم در کره زمین هدف داشتن اما چون در لحظه حضور نداشتن با هدف های ناکام از این دنیا رفت قبرستان ها پر است از افرادی که هدف داشتن و هیچ کدوم اونها رو دست پیدا نکرد پس بنابراین ما با گنده کردن هدف یک زندگی بزرگ نخواهیم ساخت بلکه ما به هدف احتیاج داریم که هدف خودش تشکیل شده از ارزش ها یعنی اگر من میتونستم اینجا یه فلش دیگه بزنم می نوشتم ولیوز ارزش ها چون پرپس فرزند ولیوز هستم ارزش ها همون افعال و قیودی هستن که من دوست دارم انجامشون بدم اهداف و تون انتخاب میکنم مثلا فرض بکنید که برای فردی که از یک خیانت زناشویی بیرون اومده ارزش زندگیش تشکیل یک خانواده خوب بود تشکیل یک خانواده شاد بود تشکیل یک رابطه زناشویی کمک کننده و شکوفا کننده بود این ارزشاش بود هدفش چی بود تلاش میکرد که با همسرش قدم بزنه تلاش میکرد که با همسرش 
مهمانی بره تلاش میکرد با همسرش راجب زندگی گپ و گفت کنن راجب مشکلاتشون با هم دیگه حرف بزنن همه اینها میشه هدفاشون برنامه ریزی کرده بودن اما متاسفانه یکی از زوجین خیانت کرد بیوفایی کرد خب ارزش ها چی بود؟ شادی، آرامش، شکوفایی، اهداف چی بود؟ هفته یه بار با هم بریم کافه، هفته یک بار با هم بریم مهمانی، با هم مسافرت بریم، اهداف مثلا هر سال یک بار مسافرت بریم، این هم شد اهداف ولی چیزی که اتفاق افتاد یک اتفاق بد بود، من بیوفایی دیدم حالا همش تو فکرم هم. همش دارم مرور میکنم که چی شد؟ چرا؟ او دیگری رو به من, من ترجیح داد دیگری چه داشت که بر من ترجیح داده شد بین آنها چه گذشته خب طبیعیه انسان بعد از سیلی واقعیت در یه افکار حیجاناتش میشه اینها رو مرور میکنم قایق من روی انواج حیجانات دارن این ورانور میرن من متمرکز روی افکار و حیجانات هم هستم لحظه به لحظه دارم داغونتر، قمگینتر، خشگینتر میشم احساسات دارم بر من غالب میشن قایق من حرکتهای بزرگتری داره میکنه دارم به لحظه میرسم که هر آن ممکنه از پا در بیام هر آن ممکنه تعادلم رو از دست بدم تو اون لحظه لنگر رو میندازم چرا؟ چون این لحظه من متمرکز بر افکار و حیجانات هم هستم متمرکز بر این تکانها هستم خب مگه چشه؟ مگه این لحظه چشه که تو میخوای لنگر بندازی؟ این لحظه لحظه یه که من قسمت های از زندگیم رو فراموش کردم مثل ارزش ها فردی که خیانت دیده بعد از اینکه که تونست لنگر رو بندازه دوباره بعد از تمام این اتفاقات بعد به جای کشتن اون فردی که بهش خیانت کرده اهداف و ارزشش رو به خاطر میاره میگه درسته که نتونستم با این آدم زندگی خوبی بسازم درسته که در کنار تمام معرفت هایی که در راهش خرش کردم او به من معرفتی نشون نداد ولی من در کنار این خش در کنار این ناراحتی در کنار این غم هنوزم اهداف و ارزش هام رو دارم و این یه مقدار در اثر سیلی که میخوریم یادمون میره و اون لنگری که میندازیم یواش یواش اینا رو به خاطر ما میاره وقتی به خاطرم اومد حالا فرجه ای پیدا میکنم برای اینکه اینها رو به خاطر بیارم وقتی اینها رو باز دوباره تو ذهنم به خاطر آوردم چون اهداف و ارزش هامونم توی ذهنمونه حالا با این پرپسی که اتفاق افتاد من نیاز به پرزنس دارم نیاز به حضور در این لحظه دارم میبینم که غیر خوب حالا بعد از اینکه کارهای طلاقمو کردم اگر میخوام جدا بشم شاید مثلا بخوام این رابطه رو دوباره از نو بسازم من ایناشو کاری ندارم این درس برای بعد از خیانت نیست بعد از هر اتفاق بدیه فرض کنید ایشون هر تصمیمی گرفت پرپزش رو به خاطر آورد ارزش هاش رو که اون جلو هم به خاطر آورد حالا باید برگرده به لحظه حال بعد حضور پیدا کنه در این زندگی به خاطر خودش میگه که آقا من میرم طلاقمو میگیرم یا این زندگیو میسازم ارزش های من اینها هستن حالا من فرض کنید که ایشون میخواد طلاق بگیره جدا بشه میگه خب من بعد حالا بعد از یک مدتی که حالم بهتر شد برم به خواستگارها به کسانی که دوست دارن با من ازدواج کنن دوباره فکر کنم میرم میبینمشون آشنا میشم ببینم که اینها چه جور آدم هایی هستن آیا اهداف و ارزش های اینها با من هم راستا هستن میبینم که بله یک آدم خوبی و نسبتا خوبی رو پیدا میکنم با او در لحظه حال حضور پیدا میکنم حالا presence and purpose میدهد به من پریویلیج یک امتیاز یک موهبت یک اتفاق قشنگ یک بار دیگه دوره میکنیم حضور یعنی توجه یعنی گشودگی یعنی کنجکاوی در لحظه حال همراه با مهربانی شما اگه آدمی با شما تو رابطه باشه گفتم که اگر به شما توجه نکنه گشوده نباشه کنجکاو نباشه شما احساس میکنی اون تو اون لحظه حضور نداره با همسرت، با رئیست، با دوستت، با رفیقت داری حرف میزنی، تو جلسه ای، تو کافه هستی او داره با تو گپ میزنه میبینید به تو توجه داره صورت مهربانش کنار توه به تو لبخند میزنه گوش میکنه Tell me more به من اطلاعات بیشتر بده به من بگو چقدر جالب وقتی رفتی اونجا چی شد؟ نگاه کن کنچکاوه 
تو میگه که البته من یه شیطنتی هم کردم یا به اون یاروی تیکه هم انداختم میخنده بهت میگه نهایتا با لبخند میگه بهت بد جنس با مزه بهت یه چی تیکه ای میندازه و میبینی که او به تو گوشوده است او تو رو غذاوت نمیکنه آیا ما میتونیم این کارها رو برای خودمون انجام بدیم اون لحظه ای که یک فکر بدی تو ذهنم میرسه به جایی که بگم ای کسافت ای عوضی ای آشغال ای دوز ای شیاد به خودم میگم که ای ناقل بازید داره گل میکنه ها با خودم مهربانه رفتار میکنم و این حضور در این لحظه باعث میشه که من حالا بتونم ارزش های خودم رو ببینم و پیدا کنم و دوباره با اونها ارتباط بگیرم بریم وارد درس جدید بشیم میگیم آقا من میخوام متعهد باشم به ارزش هم درسته؟ خب ارزش های من چی هست؟ من چندین ارزش رو برای شما میگم تا شما یه مقدار ببینید که این ارزش ها رو میشناسین چگونه است؟ مثلا تو زمینه کسب و کار شاید شما ارزشی داشته باشیم به نام تولید پول به نام توسعه کسب و کار به نام نوآوری به نام خلاقیت به نام تبلیغات به نام کارآفرینی به نام استخدام به نام اینکه بتونید دوستی کنید با همکارانتون اینا میشه ارزش های شما دیدین توی رابطتون ارزش های مثل عشق ورزیدن مهربان بودن حمایت کردن مراقبت کردن دوستی کردن رفیق بودن گشوده بودن پذیرش داشتن ارزش های مثل شاد بودن آرامش داشتن میتونه تو روابط عاطفی و یا سایر روابط ما حضور داشته باشه ارزش هایی که انسان برای اون حقوق شهروندی و اجتماعی خودش داره میتونه آزادی خواهی باشه میتونه این باشه که من یک شهروند خوب باشم یک شهروند با کیفیت باشم تأثیر گذار باشم کمک کنم به جامعه هم. کمک کنم به کمک کنم به اینکه ادالت انصاف چیزهای خوب در زندگی من ترویج پیدا بکنه ارزش های آدمی که نویسنده است میتونه نوآوری خلاقیت آموزش آسان یک معلم میتونه مهربانی جزو ارزشاش باشه میتونه آسون کردن مطالب جزو ارزشاش باشه هر کدوم ما به عنوان یک آدم میتونیم ارزش های خودمون رو تو زمینه های مختلف داشته باشیم اما گفتن این که من فلان ارزشو دارم کافی نیست ذکر ارزش ها کافی نیست من باید با ارزش هام همایند شم من باید با اونها اینگیج شم من باید درگیر اونها بشم شما باید من رو مشغول ارزش هام ببینید تا بتونید بگین که این فرد متعهده پس تعهد تعریفش این میشه درگیر شدن من خدمت کردن من به ارزش هام من زمانی میتونم بگم فرد متعهدی هستم نه اون موقعی که به تو متعهدم نه اون موقعی که به همسرم متعهدم قدم اول تعهد به خیشتنه من به چی خودم بعد تعهد داشته باشم؟ به افکارم یا هیجاناتم؟ نه به ارزش ها تعهد به ارزش ها از من یک فرد متعهد می سازه. این تعهد چی به من میده که چی من متعهد باشم؟ حقوق به می نه یک خوشنودی درونی به من میده. من تعریف کردم براتون تو قسمت اول گفتم که آقا موفقیت موفقیت یک خوشنودی بیرونیه من یک مشکلی که برام پیش اومده رو با تلاش زیاد تبدیل میکنم به آرزوم من آرزوم رو محقق میکنم میگن طرف موفق شد به این میگه این خوشنودی بیرونی حالمون خوبه رضایت داریم قرور پیدا میکنیم خوشحال میشیم خوشنودی درونی نه تنها نه در اثر موفقیت بلکه در اثر اینه که من آنچه که از دستم برمیاد و برای خودم انجام میدم برای ارزش هم انجام میدم ولی شرط داره من باید در رابطه با ارزش من باید به اونها توجه بکنم من باید به ارزش هم کمک کنم بعد با اونها مشارکت داشته باشم بذارین این درس رو که خورده شاید سخت به نظر برسه رو با یه تمرین برای شما مرورش بکنم ببینید سعی بکنید یکی از بهترین خاطرات زندگی خودتون رو مرور بکنید چه خاطره ای 
داریم امروز خیلی وقتا به غم و غصه هامون فکر کردیم بیایم الان یه خورده به یکی از خاطرات خیلی قشنگی که در زندگیم داریم در زندگیمون داریم فکر بکنیم مثلا شاید شما در دوران کودکیتون یه سرودی خوندین موفق شدین شاید یه نمره گرفتین تشویق شدین شاید همین اخیرا با یک آدمی آشنا شدین که لحظه بسیار زیبایی براتون رقم زد شاید لحظاتی کنار دوستان یا اعضای خانوادهتون بودین قش قش خندیدین و حال کردین شاید موفقیتی به دست آوردین شاید چندی پیش خیلی تلاش کردین و تونستین مقامی به دست بیارین یک خاطره خوب رو به خاطر بیارین خب حالا که به خاطر رو وردین میبینید که این خاطره در رابطه با کسی یا چیزیه یعنی در رابطه با درس خوندنتونه تو یک خاطره خوب معمولا یک ارزش بسیار مهم وجود داره خاطرات خوب شک نمیگیرن مگر اینکه به خاطر ارزش هامون باشن خاطرات خوب زمانی محقق میشن که ما در راستای یک ارزشمون در رابطه با یک ارزشمون یک اتفاق خوب افتاده باشه پس در خاطرات خوب شما شما با کسی در رابطه بودیم با دوستتون، با همسرتون، با پدر و مادرتون یک جا بودین، نشسته بودین، گپ میزدین، حرف میزدین و یا در رابطه با کسب و کار و تحصیلتون تونستین موفقیتی دست به رابطه توجه، داشتین به چیزی توجه میکردین؟ داشتین به یک فردی که داشت حرف میزد توجه یا شاید داشت به شما توجه میشد در اثر کمک و مشارکت شما اون خاطر اتفاق افتاد یا شاید در اثر کمک و مشارکت یکی دیگه مثلا بعضی از خاطرات خوب ما نشعت گرفته از کمک یکیه که کار ما را افتاد ببینید رابطه با معلمم که به من کمک کرد به خاطر توجهی که به من کرد به خاطر کمکی که به من کرد اون فرد در این خاطره به من متعهد بود فکر کنم یکم داره بهتر جا میفته شرط تعهد تریسیه من با ارزشم کانکشن داشته باشم در رابطه باشم به ارزشم توجه بکنم به ارزشم کمک بکنم دوباره برمیگردم به همون مثال ها فرض کنید اون خانم یا آقایی که در رابطه زن و شویش خیانت دیده حالا میخواد برگرده به ارزشش که ساخت یک رابطه جدید و بهتر هست ارزش جدیدش چیه؟ تشکیل یک خانواده جدید، تشکیل یک رابطه جدید ارزشش چیه؟ تشکیل یک خانواده حالا آیا او با ارزش جدیدش در رابطه است؟ با هم یکی هم؟ کانکشن از دو تا کلمه تشکیل شده کام و نکچر دو کلمه لاتین هم. یعنی با هم در یک واحد بودن یعنی با هم در یک یونیت بودن خیلی از آدم ها دم از ارزش هاشون میزنن ولی متاسفانه هیچ کاری هم براش نمی کنن. شما اگر بگی که ورزش کردن ارزش من است پس من باید تو لباس پوشیدن بعضی وقتا اینو ببینم دیگه وقتی تو ایش لباس ورزشی نمی پوشی وقتی هیچ وقت تو رو مشغول ورزش کردن نمی بینم تو نمیتونی با یک بدنی که اصلا شبیه ورزشکارا نیست به من بگی که من در رابطه با ارزشی به نام ورزش هستم رابطه یعنی با هم در یک واحد بودن با هم در یک قایق بودن با هم در یک اتاق بودن من ارزش رو باید در زندگی تو ببینم اون زمان به تو میگم که تو به ارزش ورزش متحد با او در یک واحدی من میبینم در در تو اینو میبینم تو وقتی میخوای برنامه هفتگی تو بنویسی میگی ورزشم کو ورزشم چی شد شاید اول یا دوم یا سوم روزای ورزش رو مشخص بکنی اما اگر مشخص نکردی توی شامی توی پای یک منقلی که داری کباب باد میزنی نه بدوی بله من اتفاقا ورزش کنم جان دلم ما 20 ساله با تو رفیقیم با تو دوستیم به غیر از این که تو یه عکسی داری که مثلا در زمان 15 سالگی پات به توپ خورده تو هیچ وقت با ورزش در یک یونیت در یک واحد نبودی پس کانکشنی نداری پ- 
پس تعهدی نداری خب بعضی ها لباس ورزشی رو خوب دارن ولی وقتی بهش میگی که این جمعه فلان مسابقه برگزار میشه میخوای توی شرکت بکنی؟ این پنجشنبه تمرینیه یه بار برنامهش رو چک کن بهش توجه کن یه فیلم آموزشی راجع به این ورزش اومده یه کتابی اومده بد نیست یه ورقی بزنی گشوده باشی بهش توجه داری این هم میشه توجه شرط دوم تعهد توجه من برمیگردم میگم که داشتن یک رابطه زناشوی خوب با همسرم داشتن یک رابطه خوب با فرزندم برام ارزشه ولی هیچ وقت کنار همسرم یا فرزندم نیستم پس در رابطه با اونها نیستم با اونها در یک رابطه وجود ندارم با اونها در یک رابطه در یک واحد نیستم با اونها در یک زمان جمع نمیشم پس این یعنی رابطه نداری پس به این ارزش تعهد نداری فرض کن تو با همسرت هستی کنار همین از صبح تا شب رفتین مثلا مسافرتی نشستین توی همسرت اینجاست تو هم اینجاست خب ایزم این چیه برنامه تون چیه ما میر صادقی گفت توی روانشانسی اک بعد به ارزش همونو زندگی بکنیم ما الان تو رابطه ایم دیگه با هم تو یه واحدیم با هم تو یه اتاقیم با هم تو یه ویلاییم خب بهش توجه کن توجه دیگه نمی کنم همسرش اونجا نشست توجهی وجود نه پس ایشون نه تنها به همسرش متعهد نیست بلکه به خودش هم متعهد نیست چون قبل از ازدواجش موقع ازدواجش برگشت گفتش که داشتن یک رابطه زن و خوب برای من ارزش است خب اگر ارزش است بفرمایید در رابطه بفرمایید در توجه همسرش میگه لیوان آب به من میدی تو این مشکل کنار من هستی میگه نه من با تو توی رابطم ببین ما هم توی اتاقیم توی ویلاییم توی خونه ایم توی قایقیم توجه هم دارم میکنم خوشکل قشنگ مایی چقدر ناز و بلایی خب این شد توجه حالا الان میگه که توی زمینه پایان نامه به هم کمک کن آه نه داداش دیگه تو این زمینه دیگه خیلی داری رو من حساب بکن خب این چی شد؟ طرف رابط در رابطه هست توجه هم میکنه اما مشارکت و کمکی نمیکنه پس اگر شما به این ارزش مشارکت و کمکی نمی کنی جزو ارزشات نیست عداشو در نیار ما زمانی میتونیم تعهد رو جشن بگیریم که کانکشن داشته باشیم کیر کنیم و کانتریبیوت کنیم در این صورت اون وقت میتونیم بگیم که ما به این ارزش متحد بودیم تعهد من به ارزش ها باعث خوشنودی درونی من میشه و در اوج سختی های زندگی و سیلی هایی که از زندگی میخورم در اوج فوران هیجانات و افکار منفی که دارم برای من حد اقل های زندگی رو فراهم میکنه به من کمک میکنه که در این وانفسا بتونم کمترین کارها رو برای عزیزانم برای ارزش هم انجام بدم بتونم کمترین خوشنودی درونی و رضایت درونی رو داشته باشم و بتونم کمترین آسیب رو به عزیزترین چیزهای وجودم بزنم شما وقتی که میانید عزیزترین آدم ها و قسمت های زندگیتون رو مشخص میکنین روابطتون رو مشخص میکنین یا آدمی مهمترین روابطش مادرشه، همسرشه، فرزندشه، فر... معلمشه، استادشه میتونه در رابطه با کسب و کارش و شغلش هم باشه خیلی وقتا ما به آدم ها آدم ها رو سرزنش میکنیم و میگیم که متاسفم تو خیلی در رابطه با شغلت هستی خب اونم یک رابطه است بله درست میگی این که فقط یک آدم با شغلش تو رابطه باشه یه خوره از اون موجود خشکی میسازه ما از اون فردی که درگیر فقط شغلشه اساسا بهش پیشنهاد میکنیم میگیم آقا به دیگر روابطت هم توجه داشته باش به دیگر روابط هم توجه کن در دیگر روابط هم مشارکت داشته باش اما نمیشه به یه آدمی که با کارش تو رابطه است بگیم که خاک تو سرت خب اونم یک رابطه است یا آدمی با نویسندگی تو رابطه است یا آدمی با تدریس تو رابطه است یا آدمی با مدیریت تو رابطه است یا آدمی با پزشکی تو رابطه است اینها هم جزء روابطشن 
اون همونطور که باید به روابط زن و شویش توجه بکنه به فرزندش باید توجه بکنه به کسب و کارش هم اگه توجه کرد اون ارزشی زندگی کرد این آدم اینطوری نیستش که مسخرش بتونیم بکنیم بگیم خاک تو سر تو فقط به شغل توجه میکنی بله این خوب نیست که فقط به شغلش توجه بکنه ولی اینکه به شغلش هم توجه میکنه جای خوبیه جای بدی نیست چون اون متعهره به شغلش توجه میکنه به شغلش کمک میکنه پس او به شغلش متعهده حالا اگر به همسرش هم توجه کرد با او تو یک رابطه بود به او کمک کرد به همسرش هم متعهده اگر به خانوادهش و والدینش و فرزندانش هم همین کار رو کرد به اونها هم متعهده پس اگر ما از این به بعد خواستیم یک تعریف قشنگتر و درستری برای تعهد و کامیتمنت داشته باشیم میگیم که یک شرطی دارد شما باید تریسی رو رایت بکنیم سوالی که ما تو شرایط سخت میتونیم خودمون بپرسیم اینه که در این شرایط سختی که قرار دارم کدام روابط من بیشترین اهمیت رو داره وقتی که ما از زندگی سیلی میخوریم انقدم حال و انرژی نداریم که همه کار بکنیم و همه روابطمون رو پوشش بدیم گاهی اوقات ما باید انتخاب بکنیم باید بعضی از برنامه هامون رو کنسل بکنیم ولی اینکه چی رو انتخاب میکنیم خیلی مهمه بعضی ها بعد از خوردن سیلی هیچ رابطه رو انتخاب نمیکنن. ترجیح میدن همون فکرها و هیجانات معمول بیاد سراغشون و همون داغون بودن رو فقط تجربه بکنن. اما شما به عنوان کسی که دردمند مردم شهرت، کشورت، مردم دنیا هستی، یک سری نقش های دیگه هم داری. شما هنوز مادر یک فرزند هفت ساله هستی، پدر یک فرزند سه ساله هم هستی. ما باید در کنار چیزی که خیلی بهش توجه داریم اون چیزهای ارزشمند دیگر رو از یاد نبریم حداقل مهمترین هاشو در شرایط سختی که قرار دارم کدام روابط من بیشترین اهمیت را دارد در حال حاضر برای این رابطه چه کاری میتونم انجام بدم وقتی که یه خانواده دچار مشکلات مالی میشه خب پدر این خانواده که مثلا فرض کنید که ناناور اون خانواده بوده یا مادرشون خب اینا به هم ریختن استراب در وجود پدر و مادر هست فرزندم یواش یواش داره میفهمه که مشکلات مالی داره خانواده رو دوچار یک لرزش هایی میکنه حالا من یک رابطه دارم به نام کسب و کارم یک رابطه هم دارم با فرزندم یک رابطه هم دارم با همسرم یک رابطه هم دارم با دوستان و آشنایان و همسایه ها و رفقا و همکارانم خب من تو این شرایط پر استراب که نمیتونم به همه اینا توجه بکنم میام با اولویت بندی دو تا سه تا چهار تا از مهمترین هاشو انتخاب میکنم و میگم با اینکه فشار بسیار زیادی روی من هست من به خاطر مهربانی با خودم میام چند تاش رو فعلا کنار میگذارم و به مهمترین های اونها متعهدم تعهدم یعنی در رابطه با اونها هستم به اونها توجه میکنم بهشون مشارکت میکنم ولی فرد خودخواه چه جوریه توی شرایط سخت فقط خودشون میخواد فقط میخواد در رابطه با خودش باشه ولی ما هر کدوممون نقش های فراوانی در زندگیمون داریم مادریم همسریم فرزندیم همکاریم کارمندیم پرسنلیم رئیسیم شهروندیم شما باید در مجموعه اونها بیاین مهمترین هاش رو انتخاب بکنید و رابطتون رو اعلام بکنید با اون موضوع تو رابطه باشین و توجه و مشارکت هم فراموشتون نشه در شرایط سخت این دو تا سال خیلی میتونن کمک کنن در این شرایط سختی که قرار دارم کدام روابط من بیشترین اهمیت را داره در حال حاضر برای این رابطه چه کاری میتونم انجام بدم تو سوال اول رابطه رو به خاطر میاری تو سوال دوم توجه و مشارکت میکنی اگر مهمترین رابطه یک انسان با فکر و احساسش باشه چه اتفاقی برای زندگیش میفته؟ به اونها توجه میکنه فقط به فکر و احساسش کمک میکنه این فرد متعهد است با بگو افکار و احساساتش فردی که با افکار و احساساتش فقط به افکار و احساساتش متعهد است یک زندگی فکر احساسی دارد در رابطه با اونهاست فقط شما اگر فقط با دوستتون مجید در رابطه باشین فقط به مجید توجه کنین فقط با مجید مشارکت و کمک داشته باشین رابطه شما زندگی شما خلاصه میشه در مجید همه چیز شد مجید 
اینجا فردی که فقط با افکار و احساساتش ترکیب میشه فقط به افکار و احساساتش خدمت میکنه هر چی که تو ذهنش میگذره بلند میشه و مثل یک غلام حلقه به گوش انجام میده هر چی که احساسش گفت انجام میده این فرد در تعهد با افکار و احساساتشه اما بچه ها متاسفانه بیشتر افکار و احساسات ما ناپایدارن امروز هستن دو هفته هستن سه هفته هستن اما فردا از بین میرن اون وقت فردی که متحد به افکار و حیجاناتشه یک زندگی ناپایدار رو تجربه میکنه امروز به یک فکر خدمت میکنه سه هفته بعد مشغول خدمت کردن به یک فکر دیگه است این یک برنامه بلند مدت و طولانی مدت نیست خب از طرف ما در زندگیمون وقتی با مشکلات روبرو میشیم دو تا ایده به ذهنمون میرسه بریم جلو بجنگیم یا بکشیم عقب اگر زندگی شما خلاصه میشد فقط توی این که عقب بکشین سی سال دیگه بیست سال دیگه وقتی میخواستیم برای نوه هاتون فرزندانتون دوستانتون تعریف بکنید بله من اتفاقا جز به کسانی بودم که هر وقت زندگی به این فشار رو عقب کشیدم الحمدلله خب این زندگی قابل افتخار میشه برای شما؟ نه عقب نشینی دائم در زندگی در مقابل مشکلات از ما یک انسان شکست خورده میسیز از اون طرف حمله کردنم به زندگی از ما یک انسانی که یک خود تهاجمیه و بعضا حتی به این افراد میگن این خیلی وحشیه و همه شهی میخواد حمله کنه به زندگی میسازه خیلی وقتا جواب اصلی در مقابل فشارها نه لزومن حمله است نه لزومن عقب نشینیه هرچند که این دوتا هم بعضی وقتا درسته واسه همین جزو سرمایه های مهم روانشناسی که یک انسان داره تاباوری و ریزیلینس اهمیت بسیار فراوانی داره ما خیلی وقتا در مقابل اون مشکلاتی که به وجود اومده مهمترین کاری که بعد انجام بدیم فقط باید تاب بیاریم کسب و کارمون رو رابطمون رو در اثر فشارهایی که خانواده ها دارن میارن در اثر فشارهای اجتماعی اقتصادی نباید رها بکنیم بسیاری از آدم ها بودن که در کلاس در موقع درمانشون به من و همکاران دیگه هم میگن که من در یک زمانی که اوضاع بازار خیلی بد شد کسب و کارم رو از دست دادم فراموشش کردم کنار گذاشتم شغلم و استعفا دادم اومدم بیرون و حالا پشیمونم چرا چون فرار و تسلیم شدن رو به تاباوری ترجیح داد فرار رو که پیشنهاد داد فکرش ناخودآگاهش بعضی ها میگن که زمانی که من دیدم بازار این شکلیه من کل پولم رو تبدیل کردم به تبلیغات به بازار حمله کردم اما متاسفانه ورشکست شدم میبینیم که خیلی از آدم ها با این که میدونن همه پولشون رو نباید تبدیل به تبلیغات بکنن نباید همه چیزشون رو بردارن فرار بکنن اما خیلی اوقات خیلی آدم ها در شرایط پرفشاری همچی کاری میکنن چرا؟ چون این دو گزینه بیشترین پیشنهاداتیه که ناخداگاه ما و افکار و حیجانات ما به ما دائما میده در صورتی که خیلی وقتا لنگر وقتی میندازی ارزشی در وجود تو خاطر نشان میشه به نام تاباوری با همینه که راست حریس میگه که تاباوری به جای پا عقب گذاشتن یعنی اینکه زندگی رو با استراتژی عقب نشینی ما رو خوشنود نخواهد کرد زندگی با استراتژی عقب نشینی ما رو خوشنود نخواهد کرد اگر هم دائما با هم بجنگیم همینطور پس اگر میخواهیم در مواجهه با شکاف واقعیت پیروز از میدان خارج شویم خیلی اوقات هیچ گزینه جز این که در مقابلش تاب بیاوریم نداریم محلی سوم به خاطر آوردن ارزش هاست اما بچه ها گاهی اوقات سیلی که ما از زندگی میخوریم آنچنان محکمه که ارزش های قبلی زندگی ما رو نابود میکنه فرض کنید یک آدمی ورزشکار بوده فوتبالیست بوده در اثر یک سانه و تصادف پاش رو از دست میده ارزش اون چی بود ورزشکار بودن ارزش اون چی بود فوتبال بازی کردن ارزش اون چی بود رسیدن به 
حالا پایی نداره که بتونه فوتبال بازی کنه تو این لحظه چی داره روانشناسی اکت به این آدم بگه تو این لحظه چی میشه به این آدم گفت که آروم بشه این آدم الان پر از خشم نسبت به زندگی نسبت به اون آدمی که باعث تصادفش شد شاید نسبت به خودش که بی احتیاطی کرد فکرش چیه؟ سرزنش دائم من آدم احمقی هستم من همیشه این وحشی رانندگی کردم من آدم بی کفایتی هستم من موقعیت مهم فوتبالیست ملی شدنم رو از دست دادم به خاطر اینکه هیجاناتم به من اون لحظه گفت گاز بده سرزنش پشت سرزنش انتقاد پشت انتقاد این آدم به هم ریخته است دریا طوفانی شده قایقش از این ور به اون ور میره به هم ریخته است فکرش به ذهنش میرسه خودکشی کنه فرار کنه از اون طرف میگه نه میرم پای تمام بازیکنهایی که یه روزی ازشون بدم میومد رو هم قطع میکنم میرم اصلا اون آدمی که با من تصف کرد رو میکشم حمله کنم افکار و هیجانات این دو راه حل اصلی رو به ما پیشنهاد میکنن روانشناسی اکت میاد کمکش بهش میگه تو این اوضاع به هم ریختت لنگر رو بنداز درسته که خیلی زندگی شیرین نیست درسته که زندگی اصلا شیرین نیست برای کسی که فوتبالیست بوده و پاشو از دست داده یه خورده تحمل کن یه خورده تاب بیار که چی بشه یواش یواش آگاهی افزایش پیدا میکنه حالا تو ارزش های خودت رو پیدا میکنی به خاطر میاری کدوم ارزش؟ من ارزشم فوتبالیست شدن بود ارزش دیگه ای نداشتی؟ چرا همش به هم مرتبط بود من میخواستم ورزشکار باشم میخواستم فوتبالیست باشم آها گفتی ورزشکار ورزشکار هنوزم میتونی ورزشکار باشی میدونستی برو بابا چه ورزشی چه کاری حالا این فرد از ارزش ورزشکاریش قبلا خلاصه میشه تو فوتبالیست شدنش حالا شاید یواش یواش بخواد با تمام محدودیت ها و ناراحتی هایی که همین هدف جدید هم مثل مثلا ورزش معلولین بهش میده اما بهش کمک میکنه که یادش بیفته ارزشی به نام ورزش کار بودن هنوز هم براش ممکنه یکی از بزرگانی که معلول شده بودش میگفتش که بعد از معلولیت هم ده ها هزار تا کار رو نمیتونم انجام بدم اما هنوز هم نهصد هزار تا یه میلیون کار هستش که میتونم انجام بدم سر هزار تا کار دیگه نمیتونم انجام بدم اما 900 هزار تا رو میتونم انجام بدم ده هزار تا کار دیگه نمیتونم انجام بدم اما 90 هزار تا هنوز هست میتونم انجام بدم ده هزار تا رو نمیتونم انجام بدم این هزار تا صد تا دونه هست که هنوز میتونم انجامش بدم اون لنگر انداختن اون موزه گرفتن یواش یواش به تو کمک میکنه ارزش های قبلی اگر شدنی هستن به تو کمک بکنن تا تو بیای اهداف جدید تعیین بکنی گاهی اوقات گفتم زندگی یه جوری به سیلی میزنه که اصلا عرش های قبلی قابل زندگی نیستن بعضی اوقات همین سیلی ها باعث میشه که تو در موقعیتی قرار بگیری که بتونی با به خاطر اووردن چیزهای از گذشته عرضش های جدیدی بسازی یعنی شاید دیگه هیچ وقت نتونی اصلا ورزش کار بشی هیچ وقت شاید میزان معلولیت تو انقدر زیاد باشه که اصلا نتونی ورزش معلولی رو انجام بدی اینجا روانشناس ها به افرادی که درگیر آسیب ها تروما ها میشن یا حتی درگیر اختلال پی تی استی میشن میان پیشنهاد میکنن که یه خورده واکاوی کنن خودشون رو حالا یا با کمک درمانگر مشاور با کمک دوستانشون با کمک خانواده شون البته همه این پیشنهادات بعد از اون پریشانی هیجانی عجیب غریبیه که ما بعد از سیلی خوردن درگیرش میشیم ما تو این لحظه میاییم با واکاوی با پرسشگری تلاش میکنیم هدیه های نهفته که تو وجود اون فرد هستش رو به خاطرش بیاریم مثلا بهش میگیم تو در دوران کودکیت آیا آرزوی دیگه هم داشتی؟ تو در دوران نوجوانیت آیا دلت میخواست کاری انجام بدی؟ زندگی یکی از آدمای بزرگ من بعضا اسمارو چون فراموش میکنم حالا 
دقیقا اسمشون رو نمیگم ولی اینا آدم واقعی هستن یکی از این آدم که فوتبالیست به شما فوتبالیست آمریکایی توی آمریکا متولد شده بودش فکر کنم ادی بود و توی سریال سیروسا پیروزی تعریفش میکردم این ادی رابرتس آره ادی رابرتس این میخواست یک فوتبالیست بشه بعد در اثر یک سری اتفاق این سلامتیشو از دست دادش و خلاصه انقدر سلامتیش تهدید شده بود که اصلا نمیتونست حتی بره ورزش معلولی انجام بده اما رو ویلچرش میتونست بشینه و تبدیل شده به گزارشگر تبدیل شده به گزارشگر فوتبال چون میگفت خیلی وقتا که فوتبال بازی نمیکردم فوتبال دوستامو گزارش میکردم بعد از این مدتی حتی این کار هم رها کرد ارزش جدیدی پیدا کرد وقتی که میرفت با ویلچرش توی پیاده رو و این پله ها رو میدید که نمیتونست اونجا عبور کنه ورزش شهروندی در او به وجود اومد که این آدم دلش خواستش که بتونه مسئولی بشه آدمی بشه که بتونه شرایط شهرها رو شهر خودش رو اول و بعد شهرهای کل دنیا رو تبدیل بکنه به یک فرصت بهتر برای معلولینی که مادرزاد یا در تیز زندگی درگیر این معلولیت ها شدن و اذیت شدن او سالها زندگیش رو وقف این میکردش که بتونه بودجه بگیره بتونه شرایط مناسب و امکانات مناسبی برای معلولین فراهم بکنه ارزش او کمک کردن به افراد معلول بود خیلی وقتا صدمه به ما باعث میشه که یک ارزشی متولد بشه ابدا دوست ندارم در گوش شما بگم که بله مصیبت ها همه تولد یک خاطره جدید هست نه نه اینا رو نمیخوام بگم حداقل این جمله رو من تاثیر نمیذاره ولی من میخوام به شما بگم که شاید بعضی وقتا انتقام از زندگی انتقام از اون تهدید انتقام از اون طوفان انتقام از اون خوشونتی که ما من شده بتونه تولد یک فرصت جدید در زندگی من باشه تا حداقل بتونم با تعهد به یک چیزی که امروز ارزشمندترین چیزیه که به ذهنم میرسه بتونم روزهای سخت زندگیم رو کمی کمی آسون تر کنم بعد از مرحله سوم آگاهی ما افزایش پیدا میکنه باعث میشه بعضی از ما صفحه زندگیمون روشن بشه و به جای فقط دیدن شکاف واقعیت و اجزای اون زندگیمون که بزرگتر از شکاف هست رو هم ببینیم بچه های اتاق فرمان یه لحظه نور استدیو رو اگه بتونن کمش بکنن فقط شاید بسن یه تیکی همینجا روشن باشه این میتونه به درس من کمک کنه اگر که میشه ما یه وقتایی تو زندگیمون در اثر اون چکی که از زندگی میخوریم تاریکیه که میبینیم تاریکیه که درگیرش میشیم و اون لحظه اقصا نقاط زندگی ما دیگه دیده نمیشه ما میبینیم که بله من چیزی به غیر از این خشم در وجودم نیست من چیزی به غیر از احساس غم و ناراحتی و افسردگی در وجودم نیست میبینم صحنه زندگی من تاریکه و چیزی توش دیگه نیست که من بخوام به اون دلخوش باشم که بخوام به اون متعهد باشم طول میکشه تا نور تا امید بیاد چشم و دل ما رو روشن بکنه تا دوباره فرصت پیدا بکنیم که بتونیم یک سری چیزهایی که در زندگیمون هست رو ببینیم تو میبینی؟ توی لحظات تلخ زندگیت فقط یک نور فالوی مثل این رو صورت خشمت، احساست، فکرت افتاده و این نور چی رو تو معنی میکنه؟ این نور فقط این رو تو معنی میکنه که زندگی یعنی خشم، زندگی یعنی غم نمیتونی از آدمی که ضربه خورده و سیلی خورده از زندگی بخوای که چشماتو باز کن قدان باش نسبت به زندگی نمیتونی اینا رو بخوای ولی 
در اثر مرور زمان که یه خورده این امواج فروکش میکنن کمک میکنه که یواش یواش نور زندگیش بیشتر وقتی نور زندگیش بیشتر میشه اون وقت میبینه که اه خب یه مبلی هم اینجا هست یه آدمی هم این گوشه کنارا هست که بتونم برم کنارش باش حرف بزنم اه یه گلی هم هست تو این زندگی اه یه جور آبی هم هست تو این زندگی من این فرصت استفاده کنم بنوشم اه یه دم و دستگاهی هم هست و اینها نیازمند اینه که من بتونم به اون افکار و هم فرصت بدم که این طوفانی بودنشون بگذره چون نمیتونم برم از قایقم بیرون بگم طوفان خفه شو طوفان این آدم دیگه کاملا دیگه بعد امیدی نیست بهش در مرحله سوم ما تلاشمونو میکنیم که نور سالن روشن بشه تا امکانات مختلف استیج اون و صحنه زندگی اون روشن تر بشه و بعد وقتی که با تمام سختی ها به این بچه ها موز گرفتن یعنی انتخاب یک ارزش ممکنه یعنی من الان تو این شرایط دیگه نمیتونم فوتبالیست باشم اما میتونم برم بسکتبال معلولین بازی بکنم تو این شرایط ارزش ممکنه خودم رو پیدا میکنم خود این اولش دردی داره ولی خب کمک میکنه من در جهت قدم برداشتن و اقدام کردن حرکت بکنم و کار کردن و انگیج شدن با زندگی به من کمک میکنه که من بتونم یه خورده بار غم و اندوه هم رو کمتر بکنم یادتون باشه دقیقا یکی از درمانهای مهم افکار و حیجانات عمل کردنه تعهد داشتن این شد مرحله سه در مرحله چهار روم ما میخواییم بیایم گنج رو در رنج بیابیم بعد از اینکه چند ماه چند روز از اون سیلی که خوردیم گذشت و ارزش های ممکنم رو, ممکنم اون رو بهش متعهد بودیم حالا یه باشده باش فرصت این پیش میادش که من ببینم نیست که خیلی هم بد نبود چه جالب آدمی که خواهری که برادری که قبل از این اتفاق خیلی بهش توجه نمی کردم چقدر تو این ماجرا به من کمک کرد همون آدمی که من تو اون تصادف باش آشنا شدم چقدر دوست شریک یا همسر خوبی میتونه بر من باشه گاهی اوقات چشم ها که باز میشن موقعیت ها هورا میکشن گاهی اوقات چشم های ما که باز میشن آگاهیمون که افزایش میشن نور آگاهی به زندگیمون و به قلبمون میفته ما تازه افراد و امکاناتی رو در زندگی میبینیم که تا قبل از اون تو اون تاریکی ناآگاهانه زندگیمون باهاشون قطع رابطه کرده بودیم بعد از مرحله سوم آگاهی بعد از مرحله سوم آگاهی ما افزایش پیدا میکنه و باعث میشه بعضی از ما صحنه زندگی ما رو روشن کنیم و به جای دیدن فقط شکاف واقعیت و اجزایان زندگی ما که بزرگتر از شکاف است رو هم ببینیم راست هریس میگه گنج را یافتن به فراقدرتی احتیاج دارد به نام حضور داشتن دوباره رسید به حضور داشتن میگه تو نمیتونی گنج رو پیدا بکنی مگر اینکه یک فراقدرتی داشته باشی فراقدرت یعنی یک قدرتی که هر انسانی نداره به نام پرزنس حضور راسریس میگه نلسون ماندلا در کتاب زندگی نامش میگوید چگونه در طی سالهای زندانش توانست پیاده روی صبح های زود به سمت معدن رو دوست داشته باشه طرف زندانی بود بیست و اندی سال زندانی بود چی از این سخت در؟ چی از این سخت در که تو بیست و اندی از قشنگترین زندگی خودت رو قشنگترین از لحظات خودت رو تو یک زندانی باشی با تو بدرفتاری بکنن ولی همین که صبح ها به سمت معدن حرکت میکرد پیاده روی میکرد اجازه میداد این باد و نسیم ترابط تازهی بهش ببخشه بچه این هنره این قدرته این که ما بتونیم با کمترین چیزها از زندگیمون در زمانی که امکانی دیگه نداریم لذت ببریم یه آدم 
مبارز یا آدمی که زندانی بوده حتی شاید از همون ست تا لقمه غذایی که داره داره لذت میبره چگونه قدانه هوای تازه از سمت دریا و آواهای متنوع حیوانات وحشی شگفتانگیز باشه فکر کن این همه ناراحت باشی در بند باشی اسیر باشی ولی صدای پرنده ها رو هم بشنوی به این لحظه حضور میگیم توجه و کنجکاوی و گوشودگی فکر کنم از تمام داروهای و قرص هایی که توییته بهبود روان انسان وجود داره بیشتر بتونه به انسان کمک بکنه ما میخواهیم ما نمیخواهیم شما حواستان از اصل اتفاق پرت بشه اما یادآوری میکنیم که قدرت شما بیشتر از تمرکز فقط بر روی مشکله ما نمیخواهیم با این حرفها و درس ها شما حواستون از اون اتفاق اصلی زندگیتون پرت بشه به شما ناگاهی هدیه بدیم نه ما میگیم وجود شما بسیار بزرگتر از اینه که فقط با مشکل با بدبختی و با اون غمی که دارین معنا پیدا بکنه بدبختی ما را نمیتوانیم خوشبختی معنی کنیم اما میتوانیم فرصت ها را در تهدید ها بیابیم ما میتوانیم از مربی زندگی که شاید نیت خوبی هم ندارد چیزی یاد بگیریم و این یعنی استفاده به هینه از زندگی و محدودیت های ما و یا شاید حتی یک انتقام از آن در اختلال استرس پس از تروما ما میبینیم که فرد درگیر سه چهار تا اتفاق میشه یکی این که پریشانی هیجانی رو تجربه میکنه غم داره، ترس داره، خشت داره، به هم ریخته حالش بده، کابوس میبینه، فکرهای بد از سرش میگذاره دو، میبینیم که طرف خوبیتش رو گم کرده تمام اون اتفاقات قشنگ قبل از این اتفاق خوبیتش رو تعریف کرده بود میگفت من ورزشکارم، من کارآفرینم. من توسعه دهنده کسب و کار هستم من پدر هستم فرزندش رو از دست داده خیلی لحظه غم انگیزیه صبح که اخاب پا می شد به نام پدر بیدار می شد به نام مادر بیدار حالا فرزندی نداره که بخواد پدر باشه مادر باشه بعضی از اتفاقات هستن هویت می دوزن. پس تروماها ها اتفاقات بد میتونن گاهی اوقات هویتی که ما چهل سال، پنجاه سال، بیست سال براش زحمت کشیدیم رو در یک چشم هم زدن یا در ظرف مدت کوتاهی از ما بگیرن من ورزشکار بودم دیگه نیستم من پدر بودم دیگه نیستم من همسر بودم، همسر رو از دست دادم دیگه همسر نیستم من تا دیشب همسر بودم، امروز صبح دیگه همسر نیستم این یه چیزی نیستش که خیلی راحت باشه گاهی اوقات ما به یک معنای اعتقاد داشتیم زندگی منصفانه است زندگی عادلانه است اگر اخلاق مدار باشی دیگران هم با تو اخلاق مدار هستن معنای زندگیم بود هر چقدر کار کنی بیشتر جواب میگیری تلاش بیشتر یعنی نتیجه بیشتر یه ای اتفاق میفته سمیمی ترین دوستت میاد پولتو میبره کو انصاف کو ادالت کو رفاقت کو اگر که تو اخلاق رو نگه داری دیگری هم با تو اخلاق مدار رفتار میکنه پارادایم های زنید معنای زنید چهل سال داشتی به این اخلاق خدمت میکردی پنجاه سال داشتی بهش خدمت میکردی اخلاق سرقت کرد از تو چون همون اعتماد کردن باعث شدش که یک نفر بیاد کل زندگی تو ببره ما بعد از اتفاقات بعد معنا از دست میدیم به هم ریختگی معنایی پیدا میکنیم پریشان میشیم هویت از دست ممکنه بدیم معنای زندگیمون ممکنه دوچار فقدان یا تغییر بشه و از همه مهمتر اینه که ما اعمالمون رو از دست میدیم رفتارهایی که قبلا انجام میدادیم عادت های قشنگی که داشتیم اون فردی که فوتبالیست بود تمرین فوتبال میکرد دیگه نمیتونه انجام بده تعهدش زیر سوال میره یعنی تو میبینی یه سیلی میخوری مردم یه چیزی میگن میگن من خدا خیلی اذیت شد تو همه زندگی تو دادی 
روابط دوچار مشکل میشه امی که یکی از عزیزانشو از دست میده همسرشو در اثر یک سانهه از دست میده با همسرش کوه میرفت ماجراجویی میکرد الان دیگه نه هیچ کوهی نه هیچ ماجراجویی بهش کمک نمیکنه گایوینچ میگه یه انسانی که هویتشو داده معناشو داده تعهدشو داده روابطشو داده فقط یه جور میتونه دوباره برگرده به این زندگی اینکه خودش اینها رو بازیابی کنه و ما مگه میخوایم کمکش کنیم بعد تو همین چهار زمینه کمکش بکنیم پریشانی هیجانی و امروز با هم اول پارت کار کردیم اما یادتون باشه شما بعد از یک اتفاق بد اگر هویتتون رو بازیابی نکنید اگر صفات و استعدادهای جدید در وجودتون پیدا نکنید هر چقدر این درس ها و آموزش ها رو گوش بکنید هیچ اتفاقی نمیفته من برای ادامه زندگیم به هویت احتیاج دارم من باید با خود مفهومی سازی شدم با تفکرم بتونم دوباره خودم رو تعریف بکنم من کیم اگر من دیگه نویسنده نیستم اگر من دیگه سخنران نیستم اگر من دیگه بازیگر نیستم اگر من دیگه خواننده نیستم اگر من دیگه هنرمند نیستم اگر من دیگه مدیر نیستم اگر من دیگه شاغل نیستم من چیم آدم دوست داره خودش رو بتونه تعریف بکنه پس حتما گنج رو در رنج یافتن یعنی پیدا کردن یک هویت جدید در زندگی ما نیاز به معنا داریم ما آدمیم ما دوست داریم به یک سری قوانین کلی اعتقاد داشته باشیم بتونیم با اون قوانین کلی معنایی برای این زندگی ترتیب بدیم معنایی برای این زندگی قائل باشیم بگیم بله آقا این گرانش زمین وجود داره من قانون جاذبه زمین وجود داره من رو زمین را میرم ما دوست داریم اینطوری بفهمیم زندگی رو میخوام بگیم آقا زندگی یعنی عشق میخوام بگیم زندگی یعنی خانواده میخوام بگیم زندگی یعنی تلاش بعد یه اتفاق یه سانهه یه آدم بعد اومد همش برد میخوام به چیزی اعتقاد داشته باشیم بعضی میخوان به خداشون اعتقاد داشته باشن بعضی میخوان به انسانیت اعتقاد داشته باشن آقا این اتفاق تمام این چیزها رو از من شک دارم مثلا خدا بخواد به من کمک بکنه من به لطف و رحمتش یه روزی اعتقاد داشتم رفته الان همه چیه برام رفته از بین رفته معرفت دوستی ارتباط تلاش کو پس در قدم بعدی بعد از اینکه من تونستم هویتم رو تعریف کنم دنبال یک معنای تازه هستم اما کسی میتونه یک معنای تازه در زندگی خودش بسازه که بتونه مدت ها با بیمعنائی که بعد از اون اتفاق بد براش افتاده بسازه من قشن یادمه در دوران جوانیم همیشه فکر میکردم زندگی یک زندگی عادلانه است یک زندگی منصفانه است اگه با انصاف رفتار بکنم حتما دیگرانم با انصاف با من رفتار میکنه بارها و بارها این معنی رفت زیر سؤال و این سیلی ها سیلی های محکمی بود تا من فهمیدم آقا نه این زندگی توسط آدم ها اداره میشه و آدم ها آنچنان که من فکر میکردم منصف نیستن چه انتظاریه معنای زندگیم عوض شد فکر میکردم اگه اخلاق رو رایت بکنم حتما دیگران هم اخلاق رو در قبال من رایت میکنم دیدم نه آدم هایی هستن که وقتی باشون صادقی بیشتر به تعدی میکنن بیشتر به دست رازی میکنن بیشتر به تجاوز میکنن بیشتر میخوان ازت سو استفاده بکنن فهمیدم که دریافت جدیدم معنی جدیدم بعد از اون همه اتفاق بد فهمیدم که نه اخلاق گرایی منو از اتفاقات بد دور نمیکنه گارانتی نمیکنه که هیچ اتفاق بعدی تو زندگی من نیفته بلکه اخلاق گرایی احتمالا خیلی وقتا من رو یکم خطرات اتفاقات بد رو بر من کمتر میکنه حضور آدم های بد رو در زندگیم کمتر میکنه شاید فقط همین قبلا اخلاق گرایی میکردم که اتفاق بدی برام نیفته حالا دوست دارم اون قسمت هایی از اخلاق رو که دوست دارم به خودم یادآوری میکنم میگم همونطور که پلیستشن بازی میکنی فوتبال بازی میکنی و همونطور که ورزش میکنی و خاطر خودت میکنی اخلاق رو به خاطر خودت نگه دار. انتظار نداشته باش که چون تو اخلاق رو نگه میداری تمام دور و بریاد تو بیان اخلاق رو براتون نگه دارم نه چون نیست چون تو به همسرت وفاداری حتما آدم های دیگه هم به تو وفادارن چون تو به مردم وفادار نه این نیست لزومه زندگی این نیستش که ما قبل خیلی وقتا ما باید معنیمون رو تجدید بکنیم باید 
مردودش بکنیم و دوباره امتحان بدیم و یک معنای تازهی در زندگیمون بسازیم اندوهگینه ولی بعد برگردیم بچه ها بعد از سیلی که میخوریم بعد به زندگی برگردیم بعد به عمل کردن برگردیم تا زمانی که بنشینیم و فکر کنیم ناراحت باشیم و قصه بخوریم اسیر درونمون شدیم اسیر افکار و هیجاناتمون شدیم شاید خودمون ندونیم اما تلاش برای ناراحت نبودن تلاش برای ناراحت بودنه تلاش برای خشکین نبودن تلاش برای خشکین بودنه تلاش برای نترسیدن تلاش برای افزایش ترس شاید تو در ظاهر داری تلاش میکنی نترسی داری در ظاهر تلاش میکنی استراب نداشته باشی اما گیر افتادی عزیزم گیر افتادی هیچ جوری نمیشه این استراب رو از زندگی هست کرد نی هیچ وقت انقدر قوی نمیشه که نترسی هیچ وقت انقدر قدرتمند نمیشی که هیچ کس ناراحتت نکنه همیشه تو آسیب پذیر خواهی موند متاسفانه همیشه حتی زمانی که خانواده رو تشکیل میدی عاشق میشی تو انتخاب میکنی که کی بهت آسیب بزنه عشق تعریفش همینه انتخاب میکنم که چه کسی به من آسیب بزنه عشق سپر آسیب نیست انتخاب آسیب زننده است تو عاشق میشی عاشق فرزندت میشی بچه دار میشی و بعد میبینی که بزرگترین آسیب زننده زندگیت همون بچه است وقتی که هویت تو بازیابی کردی یعنی یک قدم رو به جلو رفتی معنی رو پیدا کردی دوباره قدم دوم برداشتی وقتی به زندگی بازگشتی بازگشت به زندگی یعنی رفتن سر کار یعنی رفتن سراغ تحصیل یعنی رفتن سراغ ارزش خواد یعنی رفتن سراغ تمام آن چیزهایی که برات مهم بود یعنی رفتن دست نوازش کشیدن رو سر بچت موقعی که همسر تو از دست دادی اون ارزش تو بود اعمال رفتارها اقدامات این تمام اون آسانسوریه که تو رو دوباره به زندگی برمیگرد دکمه شو بزن زودتر سوار شو نشستن نقطه از اروج و بازگشت به زندگی برای تو نخواهد ساخت آخرین چیزی که آدم ها بعد از سانهه بعد از اتفاقات بعد از دست میدن روابطشونه میبینی آدمی که همسرشو، پدرشو، مادرشو، فرزندشو از دست داده تنهاتر شده و حالا با گوشگیری و کنار رفتن از تمام آدمهایی که باقی موندن خودش رو تنهاتر میکنه یعنی اتفاق و زندگی یک نفر رو از او گرفت اما خودش به خاطر از دست دادن اون اتفاق بقیه رو هم گرفت میبینی به خاطر اینکه یک نفر رفته بله چهل روز حقته تنها باشی ناراحت باشی قصه بخوری ولی اگر یک سال از مرگ عزیزت میگذره اگر سیلی بزرگی از زندگی به خاطر فقدان فرید زندگیت خوردی یادت باشه تو نمیتونی به خاطر از دست دادن یک نفر بقیه رو هم با انتخاب خودت از دست بدی نمیتونی کنار دیگران بنشینی کنار زندگان بنشینی اما فقط به مرده زندگیت فکر کنی میفهمم که بعد از دو روز از دست, از دست دادنش نمیتونی همچین کاری بکنی اما بعد از چند روز بالاخره تو باید برگردی روابط ما بعد از سیلی هایی که از زندگی میخوریم بسیار مهم من. روابط فرصت و پلیه که دوباره به من کمک میکنه من برگردم به زندگی پس اعمالم آسانسوری که سوارش میشم اقدامات برزش کردن شوق تحصیل یادگیری شام کارهای خیر کمک به مردم شروع میشه اینها همون لحظاتی هستن که زندگی من بازیابی میشن و بعد روابط 
حتما در اثر از دست دادن یک رابطه روابط من بهشون آسیب میخوره و من حالا باید با قدرت خیلی زیاد دوباره به روابط جدید یا قنی سازی روابط قبلیم بپردازم خلاصه درس امروزمون این میشه مل مگ مه بده مهربانی با خیشتن له بده لنگر انداختن مین بده موزه گرفتن گه بده گنج را در رنج یافتن در محلی مهربانی با خیشتن بعد از سیلی خوردن از زندگی بعد از اینکه آرزوها انتظاراتم رنگ حقیقت به خودشون نگرفتن با مهربانی با خودم رو به رو میشم به خودم حق میدم که از این زایعه از این حادثه ناراحت باشم به هم ریخته باشم به افکار و هیجاناتم فرصت میدم نسبت بهشون کنجکاوم میشنوم ایشون گوششون میکنم گپ میزنم باشون قصه میخورم شاید بخوام گریه بکنم شاید بخوام بنویسم میرم جلو نه. وقتی که یکم با خودم مهربان بودم جون میگیرم از خودم میپرسم آیا این مسئله قابل حل است یا غیر قابل حله فقدان یک عزیز مرگ یک عزیز غیر قابل حله یک بیماری لاعلاج غیر قابل حله اون لحظه از خودم میپرسم که خب من باید به سمت خوشنودی درونی برم یا خوشنودی بیرونی در مقابل مشکلات غیر قابل حل من باید خوشنودی درونی انتخاب بکنم یعنی از خودم بپرسم تو این رابطه میست که کاری از دستم بر نمیاد برم بقیه زندگی رو با آگاهی روشن بکنم بقیه ارزش های زندگی رو پیدا بکنم به بقیه ارزش هایی که دارم متعهد باشم اگر قابل حل بود اصلا ورود نمی کنم به دیگری مراحل دوباره بلند میشم تاب میارم دوباره به خودم میگم که باید ادامه بدی بعد تلاش تو افسایش بدی بعد استراتژی ها تو عوض بکنی اون وقت خیلی وقت ها در زندگی تو می بینی که اون آرزویی که داشتی اون تمایل انتظاریت رو تونستی با تلاش بیشتر با زمان بیشتر به یک واقعیت حقیقی تبدیل بکنی که اونجا موفقیت و خوشنودی بیرونی اتفاق می افتاد اما اگر نه اتفاقی که افتاده بسیار بده فعلا حالا حالا ها این افکار و هیجانات با توه لنگر می انداختم به جای جنگیدن و فرار کردن به جای موزه به جای اینکه فقط به جنگم و در برم اجازه می دادم با لنگر انداختن بالاخره برق های خونه ما هم بیاد بالاخره کوچه ما هم عروسی بشه بالاخره اجازه بدم که فرصت تازه‌تری در زندگیم شکل بگیره لنگر انداختن من رو وارد مرحله سه می کرد موزه گرفتن من اینجا برای اینکه این مرحله به این مرحله متصل بشه نیاز به یک آگاهی داشتم آگاهی به نام به خاطر آوردن ارزش ها شما وقتی که سیلی میخوری از زندگی فراموش میکنی چیزهای مهم زندگی رو وقتی بهش زمان میدی به خاطر میاری وقتی که موزه گرفتی اقدامات و روابطت رو در حد امکان ساختی درست کردی حالا اتفاقی در زندگیت میفته میبینی که یواش یواش به خاطر افسایش روشنایی خانت به خاطر افسایش آگاهیت زندگی داره چیزهای جدیدی به تو نشون میده اون وقت میبینی که گنج رو در رنج یافتی اون وقت میبینی که سختگیرترین مربی دنیا سختگیرترین مربی دنیا که زندگی باشه داره به تو چیزهای جدید یاد میده اون وقت یاد میگیری هنر پیدا کردن طلا در زباله رو پیدا میکنی اون وقت قدرت اینو پیدا میکنی که تهدیدها رو یواش یواش به فرصت ها تبدیل بکنی اون وقت به تو میگن تو مرد روزهای سختی اون وقت به تو میگن تو زن روزهای سختی اون وقت میگن تو کسی بودی که سختی ها تو رو نشکست تو در سختی ها رکورد شکستی اون وقت میبینی که تو با تمام ناملایمات زندگی با خودت با ملایمت رفتار کردی و امیدوارم که تو این برنامه تونسته باشیم به همه شما کمک کرده باشیم از سمت خودم و تمام همکارانم که تو این چند وقت حسابی تلاش کردم تا این برنامه رو برای شما آماده بکنن از سمت محسن آموزش انتشاراتی بارسا برای همه شما آگاهی، بینش، تعهد، شکوفایی و اصولی آرزو میکنم امیدوارم لحظه به لحظه بر تمام مردم کشورم آرامش، امنیت، احساسات بهتر، شادی و اتفاقات بهتر رو تجربه بکنیم کنار هم دیگه کورسوی امیدمون تو سختی های زندگی روز به روز امیدوارتر بشه برای تمام مردم دنیا، برای هر انسان مهربانی و شفقت آرزو میکنم، آگاهی آرزو میکنم و تحخد قبل از اینکه وارد دوستان پرسیدن بشیم 
من قرار بود یک سری کتاب به شما معرفی بکنم و بهتون ازتون بخوام نمیدونم چقدر با اکت حال کردین اکت یک سبک جدید زندگی هستش که سی چهل سالی میشه به تلاش پروفسور استیون هیز پدر علم روانشناسی اکت دنیای درمان و روانکاوی و روانشناسی تغییرات عجیبی کرده اکت نگاه و نگرش بسیار جدیدی داره تمام صحبت هایی که کردم مبتنی بر روانشناسی اکت بود یعنی اکثر صحبت هایی که اوقات خب خاطرات و داستان هایی تعریف کردم و حرف هایی زدم مطابق با آموزه های اکت بود آموزه های اکت همه پژوهیده شده هستن همه مورد آزمایش گذاشته شده هستن و همه در دانشگاه های بزرگ دنیا آزمایش شدن تا امروز ما بتونیم در اختیار شما بگذاریم اکت جزو اپروچ ها و روی کرت های درمانی و روانی است که در زندگی عادی انسان ها هم قابل کمک هستش کتاب های خیلی خوبی از اکت وجود داره <تصفح> ببخشید که در کشور اونم ترجمه شده بعضی از اونها و میتونید به اونها مراجعه بکنید ما یک پایگاه اینترنتی داره انجمن روانشانسی اکت و یک دوتا اتفاق دیگه که به نام ACBS هستش اگر شما حالا برین به این سایت سر بزنید میتونید از مقالات خیلی جدید اکت استفاده بکنید کتاب هایی که در اکت واقعا خوندن دارن اولا بعد خودتون آماده بکنید اکت مفاهیم آسونی نداره من تلاش کردم که خیلی امروز سختش نکنم مفاهیم اکت مفاهیم آسونی نیستن و شما باید برای یک سختی مطالعه آماده باشین چیزهای خوب معمولا سخت به دست میان زیباترین و جذابترین و خفن ترین کتابی که تو این زمینه وجود داره کتاب از ذهنت بیرون بیا اثر پروفسور استیون هیس هستش که در ایران هم چاپ شده و ترجمه شده ام... کتاب جدید ایشون هست به نام دیکتاتور درون که اینم در ایران باز چاپ شده ام... کتاب های آقای راس هریس که امروز من بخش هایی از صحبت ها مربوط بود به کتاب سیلی واقعیت ایشون تعبیر و متافار بسیار زیبای ایشون در این زمینه از ایشون هم تشکر میکنم که با کتاب هاشون به ما بسیار کمک کردن ایشون یک مجموعه کتابی دارن که بسیار تأثیر گذار کمک کننده هستش کتاب تله شادمانی ایشون خیلی کتاب زیبایی هستش کتاب شکاف اعتماد به نفس کتاب عمل عاشقانه و کتاب سیلی واقعیت چهار کتاب ایشون هستنش که در ایران هم ترجمه شده و میتونه اثرات ماندگاری رو برای شما به جا بگذاره من هم خودم کارگاهی برگزار میکنم خیلی خوشحال میشم اگر شرایط مساعد تر بود خیلی راحت تر از شما درخواست میکنم تو این جلسات باشین ولی میدونم شرایط به هر حال شرایط متفاوتی میتونه برای هر کدوم ما باشه 17 و 18 آذر هم برنامه ما هستش امیدوارم یه روز فرصت این پیش بیاد که بتونیم در یکی از کارگاه ها امروز یا سال های بعد در خدمت شما باشیم کتاب ها رو بخونید من چندین لایو دارم در رابطه با اکت که اوایل در واقع عید همین سال جدید برگزارش کردم تاریخو به این خاطر میگم که بتونید توی اینستاگرام پیداش بکنید چیز نزدیک به 5 ساعت مطالعه دیگه اکت دارم 6 7 ساعت ببخشید بیشتر اگر اینستاگرام رفتن براتون سخت بود میتونید به سایت من مراجعه بکنید خلاصه اونقدر مطلب وجود داره که شما سالهای سال کنار اکت لحظات بسیار شیرینی رو داشته باشین میخوام به سوالاتی که فرستادین پاسخ بدم امیدوارم که بتونیم که این آموزش تکمیلی رو هم کنار شما داشته باشیم تا اتفاقات بهتری براتون بیفته خب حتما تو نظر سنجی که بچه ها برگزار میکن شرکت بکنید تا ما بدونیم که چطور گذشت به شما چقدر یاد گرفتین آیا این برنامه ها رو دوست دارین ادامه داشته باشه و ما تمام تلاش رو میکنیم که به زودی هم بتونیم ویدیو این برنامه رو آماده بکنیم تا در اختیار شما و دیگر دوستانتون قرار بدیم من فکر میکنم که به حال برای هر انسانی این ویدیو دیدن در واقع کمک کننده هستش چه راحلی داره؟ چی چه راهی داره وقتی نشستم اندوه درون من باشه پرسیدن چه راهی داره وقتی خشم و اندوه درون من پر شده تمام این چهار ساعت این راهلش بود دیگه یعنی در واقع ما بشینیم ململگ انجام بدیم و بتونیم خشم و اندوه خودمون رو تجربه بکنیم بتونیم خیلی خیلی از ما احساس خشم میکنیم اما تجربهش نکردیم اما زندگیش نکردیم 
زندگی کردن خش بلند شدن و پرت کردن یک چیزی نیست لزومن خش لازمه زندگیه لازمه آزادیه لازمه روابطه خیلی جاها میتونه ما کمک بکنه خش چیز بدی نیست ولی تجربه کردن خش یه قسمت دردناک داره که کمک میکنه ما معنی خش رو بفهمیم خیلی وقتا انقدر متکانشی در مقابل خشم عمل میکنیم که متاسفانه اصلا معنی خشم و حس واقعی خشم یا اندوه یا ناراحتی یا غم رو تجربه نکردیم مراحل ململمگ میتونه یک مدیتیشن باشه که اگر برنامه ایسی داد من پایان این پاسخ به سوالات شما کوتاه سریع سعی میکنم انجامش بدم تا یک بار دیگه هم بتونیم مرورش بکنیم برای کسی که هدف نداره و کلا نمیدونه چی میخواد بعد چی کار کنه خیلی واقعا سخته که ما عرضش های خودمون رو ندونیم اجازه بدیم من به این سوال جواب بدم که چگونه میتونیم ارزش ها و اهداف خودمون رو پیدا بکنیم پاسخ اینه که مطالعه کنیم زندگی نامه بخونیم با آدم های بزرگ و قوی دوروبرمون و جهان و کشورمون آشنا بشیم تلاش بکنیم که سر کلاس درس بریم ملاقات کنیم هنرمند ها معلم ها دانشمند ها کسانی که قدرت خاص فکری یا علمی دارن دیدن اینجور آدم ها مثل ورزشکار ها کمک میکنه ارزش های تازهی در ما شک بگیره سومیش توجه کردنه توجه کنم اینم چی میگذره دورو برم بسیاری از شما اینقدر درگیر ذهنتونین مایندفول نیستین حضور در لحظه ندارین کنجکاو نیستین به زندگی هیچ چیز جدیدی نمیخوایم بشنویم و این باعث میشه که نتونید ارزش های دوست داشتنی زندگی خودتون رو پیدا بکنید توی کتاب شین تلاش کردم که راجب تئوری شگوفایی با شما گپ بزنم یه تستی داره برای پیدا کردن توانمندی های درونیتون فهم میکنم اونم خیلی میتونه کمکتون بکنه ارزش ها چی هستن و چه ویژگی هایی دارن ارزش ها جنسشون فعل قیده ویژگیشون اینه که ما از انجام دادنشون بعد از یک مدتی احساس رضایت میکنیم نیاز نیستن نیاز یا نیدز و خواسته یا وانت خواسته ها کاملا با ولیوز یا ارزش ها متفاوتن نیاز یعنی این که من به صورت از درون یک نیازی دارم مثل نیاز به توجه مثل نیاز به محبت نیازها وقتی نادیده گرفته میشن ما رو میرنجونن ولی ارزش ها رو وقتی انجام میدی ما رو خوشحال میکنن خواسته ها هیچ وقت تمامی ندارن به طرق مختلف به ذهن ما میرسن امروز شلوار میخوایم فرای کفش میخوایم پس فرای ماشین میخوایم بیشتر جنس شناختی دارن بیشتر جنس ذهنی دارن تغییر میکنن توسعه پیدا میکنن اگر نیازهای ما سرکوب شده باشن ما خیلی آدم محتاج و نیازمندی میشیم اگر خواسته های ما ممتد و ادامه دار بشن ما خیلی آدم تمعکاری میشیم ولی با زیستن با ارزش ها ما آدم ارزشمندی میشیم و زندگیمون ارزشمند میشه من خیلی فکر میکنم چی کار کنم کمتر بشم این تمرین حضور در لحظه حال مثل تمرین توجه کردن به تنفس سعی کنید هی انجامش بدید برای کسی که خیلی فکر میکنه ده بار در روز پونزده بار در روز آلارم بذاریم برای خودتون شما با بازگشت به لحظه حال هی قدرت خود متفکر رو خودتون رو ضعیف میکنید ما در روانشناسی یک شیش تا استراتژی داریم که همین یعنی الان شما بنویسینش و تلاش بکنید توی کتابتون توی مطالعاتی که دارین اینا رو خوب درکش بکنید اولی دیفیوژنه که استراتژی اکت برای جدا شدن از افکاره بحث ها و درس های بسیار زیادی داره دومی اکسپتنس پذیرش 
سومی مایندفولنس ذهن آگاهی چهارمی خود مشاهده گره تو ابزروینگ سلف پنجمی ولیوز ششمی کامیتد اکشن یا عمل متعهدانه است این شش تا رو باید بعد از این چند کتابی که بهتون معرفی کردم کاملا مسلط باشین در حدی که بتونید تدریسش بکنید این مطالعات و یادگیری یواش یواش شما رو پذیرش و بینشتون هی آگاهیتون افسایش میده و روشی که خیلی به جدا شدن از افکارمون کمک میکنه اسمش دیفیوژن یا جدا سازی هستش من بسیار خود سرزنشگری میکنم و از طرفی هم کمالگرایی دارم و همش خودم رو محاکمه میکنم چی کار کنم میتونیم بگیم دلیل کمالگرایی شما خود سرزنشیه یا بهتره بگیم که دلیل این که شما دوست دارین خود سرزنشی بکنین شما کمالگرا شدین بسیاری از افرادی که شفقت خیشتنشون با خودشون خیلی کمه با میارهای سختگیرانه ای که نسبت به خودشون دارن تلاش میکنن فرصتی برای سرزنش خودشون پیدا بکنن یعنی اصلا اینها آرامششون زمانی فراهم میشه امنیتشون زمانی فراهم میشه که خودشون رو سرزنش میکنن قطعا پشت خود سرزنشگری و خود انتقادگری کمبود مهربانیه یعنی شما شفقت و مهربانی کمی دارین و به جاش از خانوادتون از محیطتون از تربیتتون یاد گرفتین که تا میتونید خودتون رو سرزنش بکنید و این داره روز به روز به سلامتی روان شما آسیب میزنه معمولا بعضی از افراد خود سرزنشگر موفق هم میشن موفقیت های شغلی تحصیلی پیدا میکنن ولی باز هم رضایت درونی و خوشنودی درونی از زندگی ندارن اینا کسانی هستن که متاسفانه به قولی خیلی میدوان اما ممکنه به خودکشی فکر کنن خیلی دارن اما ندارن چرا؟ چون شفقت خیشتن یک موضوع بسیار مهمه که نشان دهنده سلامت روانی فرده اگر شما همین شفقت رو نداشته باشین بسیار میتونه به روان شما آسیب بزنه درمان مبتنی بر شفقت که CFT محسوب میشه خودش خیلی میتونه کمک کنه میتونید درمانگرهایی که با شفقت با شما رفتار میکنن استخدام بکنید کار بکنید و بتونید از اونها کمک بکنید وقتی در عادی ترین لحظات زندگیم هم استراب حیجانگونه میگیرم چه کاری باید انجام بدم چطور درستش کنم بعضی از ما به خاطر جنی که داریم خیلی آدم های استرابی هستیم و استراب رو بیشتر از دیگران تجربه میکنیم یک فرایند شناختی و فکری در ذهن ما اتفاق میفته که کلن این عادت های فکری استراب ما رو هم افزایش میدن پس جن و عادت های فکری میتونن به عنوان دو عامل بسیار استراب آفرین تلقی بشن خب شما باید قدم اول بریم پیش یک متخصص سلامت روان مثل یک روانشانس بالینی مثل یک روان پزشک ببینید اصلا شاید از نظر هیجانی به مرتبه رسیده باشین که دیگه ما بتونیم ازش بزنیم دیسوردر یا اختلال که تو این لحظه گاهی اوقات انقدر این هیجانات دیده میشن که نیازه که اول با دارو درمانی کار جلو بره و بعد با روانکاوی و روان درمانگری ادامه پیدا بکنه و بعد با آموزش و کتاب پیش بریم بنابراین ممکنه مشکل شما خیلی بزرگتر از این باشه که بخوایم با خوندن یک کتاب یا با رفتن به یک دوره مسئله تو حل بشه واسه همین پیشنهادم اینه که اگر خیلی دیگه این قضیه داره شما رو از پا در میاره یا به شغلتون یا به ارتباطاتتون داره آسیب میزنه حتما این کار رو انجام بدید من چطور میتونم به پارتنرم که دوچار استراب هست به خاطر شکست عاطفی و طلاقی که داشته درگیر مسئولیت فرزند پروری هست و نامیده کمک کنه ببینید کلا شما به دوستتون رفیقتون همسرتون شریکتون از نظر روانی خیلی نمیتونیم کمک کنید این یه واقعیت شما میتونید یه خود شرایط رو بهبود بدین حتی گاهی اوقات وضعیت بعضی از دوستان و عزیزان و 
آدمای مهم زندگی شما اینقدر سخته که گاهی اوقات من درمانگرم نمیتونم خیلی بهش کمک بکنم یعنی او اجازه نمیده کسی بهش کمک بکنه دیگه چه برسه به شما که یک فرد عادی هستین به همین خاطر اگر بخوایم ما به یک فردی کمک بکنیم حتما لازمش اینه که اول ببینیم که او چقدر آماده است چقدر اجازه میده و چقدر توانمندی ما داریم من بیشترین کمک یک آدم نزدیک به یک فرد مشکل داره روانی رو این میدونم که اون رو ارجاع بده به روانشناس اون رو کمک کنه که بره پیش درمانگر این بهترین کمکیه که شما میتونید بکنید حالا بسته به شخصیت اون آدم شرایط متفاوتی داره ولی شما میتونید که بار رو دوشش نشین شما میتونید که باهاش همدلی و مهربانی داشته باشین بهش حق بدین که این فشار واقعا داره اذیتش میکنه مسخرش نکنید تحقیرش نکنید که اه تو چقدر آدم مستربی هستی سرزنشش نکن اینا همه میتونه خیلی کمک بکنه اما خیلی کم یعنی 10 درصد 20 درصد 80 درصد باید درمان اتفاق بیفته با رنج گذشته چگونه صد درصد در لحظه حال حضور داشته باشیم اصلا هیچ کی نمیتونه صد درصد تو لحظه حال حضور داشته باشه هیچ کس هیچ تمرینی ما رو نمیتونه قادر بکنه که بتونیم صد درصد تو لحظه حال حضور داشته باشیم اصلا همین خودش کلک ذهنه ذهن میگه که آی چی این درسایی که خوندی اصلا نمیشه اصلا صد درصد چه جوری بتونی اصلا کی گفت صد درصد تو لحظه حال باشی اصلا نیاز نیست تو لحظه حال باشی صد درصد تو بعد بیشتر تو لحظه حال باشی منم که منیتیشن میکنم خیلی وقت تمرکزم میپره اصلا این عادیه این که مثلا بعضیا برمیگردن طرف انقدر منیتیشن کرده فقط مثبت اندیشه و فقط احساسات مثبت داره و پر از آگاهی و اصلا حواسش پرت نمیشه اینا مال فیلماست انسان حواسش پرت میشه هر چقدر منیتیشن بکنه به گذشته میره به آینده میره اون لحظه که حواستون پرت شدش با خودتون مهربان باشین بگین عادیه طبیعیه دوباره تلاش بکنید به حال برگرد به همین سادی فرصتی نسازین برای ذهن که دوباره بتونه شما رو سرزنش بکنه آخرین میتیشن امروز انجام بدیم و با شما خدافزی میکنیم لطفا پشتتون رو صاف بکنید من دیگه نمیخوام شما رو به رنج و اندوهی که دارین میخوام میتیشن جنگجوی آگاه رو برای شما انجام بدم به شما زن به اون احساسی که اونجا وجود داره اجازه حضور میدم به اون احساس میگم که تا هر وقت که دوست داری میتونی اینجا بمونی من مزاحمتی برای تو ایجاد نمی کنم من نمیخوام تو نباشی تو میتونی تو هر وقت که خواستی اینجا باشی من از تو استقبال می کنم من از تو میزبانی می کنم شاید از تو خوشم نیاد چون رنجاوری دردآوری ولی اوکیه باش تا هر وقت که دوست داشتی مهمان ما باش نگاه میکنم ببینم که دردی در جسمم دارم شاید چون پشتم رو صاف نگه داشتم کمرم درد میکنه یا پشتم اونجا رو نوازش میکنم با خودم با مهربانی رو برون میشم نمیگم چقدر بدن ضعیفی دارم متاسفم واقعا من اینا رو نمیگم باش مهربانم شاید درد مزمنی تو زانوهام داشته باشم اون قسمت رو ماساژ میدم خستگی خودم رو تایید میکنم که چهار ساعت سر کلاس بودم به خودم میگم دمت گرم آفرین چقدر خوبه که برای آگاهی تلاش کردی و مثل خیلی از افراد بی تفاوت از دردهات نگذشتی و حالا از خودم میپرسم چه تمایل رفتاری دارم آیا دلم میخواد که کاری انجام بدم آیا دلم میخواد دارم بلندشم برم دستشویی آیا دلم میخواد که پشتم رو خم کنم چی دلم میخواد بدون اینکه که اون کارها رو انجام بدم فقط از خودم میپرسم چی دلت میخواد و اون تمایل رفتاری هم مثل فکر و حیجان تحت کنترل من نیست و من بهش فضا نمیدم که بی خودی وقت من رو بگیره ولی در این حال تایید میکنم که من همچین تمایل رفتاری دارم و تشکر میکنم باش نمی جنگم میگه پشت رو خم کن میگم ممنونم از پیشنهادت ولی اجازه میدم تو در حد یک تمایل باقی بمونی من آگاهم و در حین آگاهی لزومی نمی بینم که فرمان بردار حیجاناتم باشم
وقتی که یک آگاهی درونی پیدا کردم از درونم از افکار و هیجاناتم با خبر شدم از دردها و تمایلات و رفتاریم با خبر شدم از خودم میپرسم که تو چه ارزش های ممکنه ای داری یعنی با توجه به محدودیت های امروز زندگی چه کارهایی میتونی انجام بدی امروز جمعه است همه جا باز نیست محدودیت هایی در جامعه و شهر و کشور و دنیا زمان تاریخ تولد ما هر کدوم ما وجود داره ولی حتما حتی برای فردی که در یک سلول انفرادی هم هست ارزش ممکنه ای وجود داره مثلا اون فرد میتونه به کف زمین فقط نگاه کنه و خیره بشه میتونه قدان باشه به خاطر بیاره تصویرات و خاطرات خودش رو از یک ماجرایی میتونه نقشه در ذهنش بکشه خیلی کارها هنوز هم میتونه اون بکنه این به خاطر آوردن آزادی انتخاب انسان یک جور خودش درمانه